നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിർണായകമായ ആ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ആ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിശാല ബെഞ്ച് ഉത്തരം പറയുന്നതോടെ സുപ്രീം കോടതി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ അന്തിമ വിധി പറയും അന്തിമ വിധി പറയുന്നതിനായി സുപ്രീം കോടതി ഈ ഹർജി മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിധിപ്പകർപ്പ് പരിശോധിക്കുന്ന നിയമജ്ഞർ പറയുന്നത് ആ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായി വിശ്വാസികൾ ചോദിക്കുന്ന ആ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതി വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടിട്ടുള്ള ആ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ് മതാചാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോടതിയോ അതോ മതാചാര്യരോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മതവിശ്വാസത്തിനും തുല്യതയ്ക്കുമുള്ള അവകാശം എങ്ങനെ പൊരുതപ്പെട്ടു പോകും ഇതാണ് കോടതി ഉന്നയിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത മതാചാരങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന പരിരക്ഷയുണ്ടോ എന്നുള്ള അടുത്ത ചോദ്യവും കോടതി ഉന്നയിക്കുന്നു മതവിശ്വാസം ക്രമസമാധാനത്തിനും ധാർമ്മികതയ്ക്കും എത്രമാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് സദാചാരം ഭരണഘടനാ സദാചാരം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് കോടതി ഉന്നയിക്കുന്ന ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഭരണഘടനാ പ്രകാരം ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങളുടെ നിർവചനം എന്താണ് മതാചാരങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മറ്റു മതസ്ഥർക്ക് അവകാശമുണ്ടോ എന്നുള്ള ഏറ്റവും നിർണായക ചോദ്യമാണ് ഏഴാമത്തേത് ഈ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടുന്നതോടെ വിശ്വാസികൾ ഇന്നുവരെ ചോദിച്ചിരുന്ന ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം തേടുകയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം റിവ്യൂ ഹർജിയിലും റിട്ട് ഹർജിയിലും അന്തിമ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കും എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മതങ്ങളിലെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ആചാരങ്ങൾ എന്താണ് അത്തരം ആചാരങ്ങളിൽ കോടതിക്ക് ഇടപെടാനാകുമോ ഇത്തരം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ പരിരക്ഷയുണ്ടോ കോടതി ഉന്നയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വ്യക്തത വരുത്തേണ്ട പല ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഇതേ ചോദ്യങ്ങളാണ് കാലാകാലങ്ങളായി വിശ്വാസികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതും ശബരിമല പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും മുഴങ്ങിക്കേട്ടതും ഈ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളാണ് പരാശരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് അഭിഭാഷകർ തങ്ങളുടെ വാദഗതിയിൽ ശക്തമായി ഉയർത്തിയതും ഈ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി നിർണയിക്കും ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനം സാധ്യമോ ഇല്ലയോ എന്നത് ശബരിമല വിഷയത്തെ മറ്റു മതസ്ഥരുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടരുതെന്ന് അറഫ് നരിമാൻ തൻ്റെ വിയോജനക്കുറിപ്പിൽ ശക്തമായി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിയും ഇന്ദു മൽഹോത്രയും ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്ന് പേർ അതിശക്തമായ വാദഗതിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നു മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും പാഴ്സി സ്ത്രീകൾക്ക് പാഴ്സി ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും ദാവൂദി ബോറ വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ചേലാകർമ്മ പ്രശ്നവുമൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിൽ പറയുന്നത് വ്യക്തതയോടുകൂടി തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി പ്രസ്താവനയിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു ശബരിമലയിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മറ്റു മതങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ എന്നാൽ ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനവും മറ്റു മതങ്ങളിലെ പ്രശ്നവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ജസ്റ്റിസ് നരിമാൻ തൻ്റെ വിയോജനക്കുറിപ്പിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു നരിമാന്റെ വിമർശനങ്ങൾ അതിരൂക്ഷമായിരുന്നു ഒരു തരത്തിലും കോടതി ഇത്തരത്തിൽ നീങ്ങരുത് എന്നതാണ് നരിമാന്റെ വാദം ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം ഉയർന്നു വന്നതെന്നും ഇത് മറ്റു മതങ്ങളുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളായി ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും ജസ്റ്റിസ് നരിമാൻ തൻ്റെ വിയോജനക്കുറിപ്പിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി സുപ്രീം കോടതി വിധികളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നതെന്ന് തന്നെയാണ് നരിമാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് നരിമാന്റെ വാദഗതികൾ അതിശക്തമായിരുന്നു അതിരൂക്ഷ ഭാക്ഷയിലാണ് തന്റെ വിയോജനക്കുറിപ്പ് നരിമാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യുവതി പ്രവേശന വിഷയവുമായി ഉയർന്നു വന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയും അതിരൂക്ഷമായി ജസ്റ്റിസ് നരിമാൻ വിമർശിച്ചു കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് നരിമാന്റെ വിയോജനക്കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധി എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് അതിൽ ഒഴിവ് കഴിവുകളില്ല ആർക്കും പ്രത്യേകതകളുമില്ല കൃത്യമാണ് നരിമാന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിശാല ബെഞ്ച് ഉത്തരം നൽകുന്നതോടുകൂടി സുപ്രീം കോടതി ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ അന്തിമ വിധി പറയും അതുവരെ കാത്തിരിക്കാം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത